各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年4月24日刚刚结束的 LG 杯预选赛当中的一盘对局，由柯洁对阵党一飞，双方在昌棋杯当中刚刚战罢一局，事隔一天再度交手。而更为奇异的是，本局双方似乎是契合一般，柯洁再度猜到了白棋。我们接下来进入棋局，执黑的党一飞。选择了与前一天昌棋杯当中同样的开局，似乎对之前的失利心有不甘，而柯洁也不甘示弱，继续选择了一间叠加的下法。以下双方在左下角还原了前一局的定式，这也是小木小飞挂角当中常见的一个套路。下一手，白棋尖在此处，黑棋在三线飞。接下来，柯洁继续在左上挂，还是期待着黑棋在此硬。如果白棋能够先手走到，那么接下来再回到下方拐头，这样左边一带，白棋的潜力广阔，可以满意。而党一飞，下一手依旧压在了此处。不过柯洁率先变招，上一盘棋当中，柯洁是选择了靠在三三的下法，而本局柯洁选择了外靠，黑棋尖也是态度强硬的一手。此时最简明的变化。是在上方搬，白棋退，黑棋长，白棋加，打完之后立下，接下来黑棋飞出，白棋大致在边上拆一手，这样还是两分的一个进程。但党一飞对这个图似乎也不感冒，他急于求战，要想挽回之前一局被屠龙的面子，而本局当中他选择了尖在此处的下法，期待着白棋在此挡，如此，黑棋从上方搬。白棋挤，黑棋粘住，白棋长，黑棋爬两下之后，再回到左侧顶，这样黑棋先捞到实地，再来破坏白棋的阵势，这是黑棋的理想图。但实战当中，柯洁自然不会让黑棋如愿。下一手，白棋先在左下角跳，这手棋在大多数情况下都是先手，因为如果黑棋不硬的话，白棋以后爬不仅事关木数，而且还关系到外围黑棋的后薄。盘上没有比这更大的地方，所以黑棋大致要挡住。接下来，白棋从上方搬反击，黑棋不甘示弱，马上在此搬断白棋。白棋打，黑棋粘住，白棋虎。下一手，黑棋打完之后，在脚步爬出，白棋再吃，这也是局部常见的定式。接下来，黑棋跳出头，白棋长再补一手，将自身彻底变厚，同时也将大场的选择权利。交给了黑棋，看黑棋如何应对。此时，黑棋有两个方向，一个是在上方一带大飞手脚，这是眼见的好点，既补强小木，同时又限制白棋外势发挥。如果白棋手脚，黑棋拆边，这样大致是两分的一个进程。而实战当中，党一飞依旧执着的在下方挂。上盘棋当中，黑棋挂，白棋没有理会。这盘棋。柯洁同样脱先，因为现在如果白棋手脚再被黑棋回到右上手脚的话，那么下方一带黑棋挂倒一下，当然是便宜。左下的外势得到了发挥。实战当中，白棋脱先反挂黑棋也是眼见的好点。黑棋尖出，白棋再回到右边手脚。此时黑棋依然面临着选择，最为简明的方案是此时黑棋在此飞压，由于左上的白棋极厚。在这一带挑起战斗，实际上并不明智。白棋如果跳，黑棋飞，白棋飞，黑棋压完之后，在右边一带拆，这样黑棋在右边和下方一带形成潜力，中央一带黑棋也有一些模样。这个结果，黑棋充分可战。然而实战当中，或许是受到上盘棋被屠龙的影响，急于挽回颜面的党一飞选择了直接打入在上方求战的下法。虽然从胜率上看，现在波动并不大，依旧是五五开，但是这步打入却是导致黑棋后来苦战的根源。白棋下一手，马上靠出反击。既然黑棋挑衅，柯洁自然没有退让的道理。下一手，黑棋搬，白棋长出。接下来，黑棋再从脚步尖。此时，如果白棋立下的话，黑棋就有了在边上拆的余地。但实战当中，白棋紧凑的在脚步搬
，黑棋只好硬住。先手交换之后，下一手，柯洁一招泰山压顶，直接对黑棋攻杀过来。而黑棋接下来小飞出头，白棋再震。本局的讲解参考了周瑞阳九段的直播解说、特此说明。只见柯洁此时口念山歌：“此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。”胆敢说不字，管杀不管埋，挡一飞也丝毫不受威胁。下一手棋，黑棋再次加，白棋粘住的时候，黑棋认为上方的三颗子最不致死。下一手棋竟然回到右边粘了一手。当然，白棋在此断也是极其的严厉。而现在，柯洁出招了，之前的泰山压顶阻住了黑棋退路，而现在。白棋一招黑虎掏心，直接破掉了黑棋的眼位。棋坛霸主玉面小蛟龙柯洁终于是发威了。此时虽然胜率上黑棋还有 40% 左右，但是要达到这一胜率，黑棋要招招一血，这个难度实在是太大。而且从形势上看，现在黑棋实力并未领先，上方凭空多出一块孤棋，操作难度上白棋也远远的要小于黑棋。下一手。黑棋选择顶住，白棋冲进去破眼。此时黑棋如果扳的话，白棋有在二路加的手段。黑棋立下阻渡，白棋简明跳起即可。黑棋补棋，白棋在上方冲一手即可。如此一来，整体的黑棋依然没有活性，而白棋棋形完整，这个结果黑棋不行。所以实战当中，当白棋长的时候，当一飞选择了双忍耐。白棋在外围拐补后外围，下一手黑棋再次单靠。当然，决议认为在靠之前，黑棋也可以在这一带先交换一下。白棋大致要拖过，因为这个地方的挡是先手，这一带存在着挖断。白棋连回两颗子，黑棋粘先手，以后黑棋再考虑在外围动手。实战当中，黑棋直接在中央靠出，白棋马上搬，封锁住黑棋出路。黑棋再长，白棋点是棋形的极锁，既破坏黑棋眼位，又威胁黑棋断点。所谓“逢方不点三分醉”，指的就是这一类的棋形。下一手棋，黑棋再次靠，也是应急的手段。危急时刻，挡一飞，用出了断臂求生之计。白棋提吃，黑棋下一手棋弧顶在了此处。这手棋更为精确的下法。是在上方立一手，由于这代挡是先手，白棋要防挖盾，这两颗子被吃，对于白棋来讲不能接受。那么白棋如果挖，黑棋再打，如此一来再断，比之实战要好一些。这两颗子还有一些借用。我们继续回到实战，实战当中，黑棋虎在此处，白棋马上机敏的在上方一打，这样黑棋再去断的时候，白棋退出。和上方长道一下相比，以后再打白棋随时可以一手棋将黑子提进。但是黑棋通过这一连串的苦肉计，最后也达到了目的，先手防住了这个地方白棋的挖断。而接下来挡一飞再度面临抉择。如果单纯从逃跑制孤的角度来看，此时黑棋打了之后一路压出这块棋，死活当不成太大问题。但是这样的结果。是明显的里和外的交换。黑棋虽然暂时逃出，但以后白棋的压是先手，黑棋整个上方这一块全部都近似单关，效率极低。同时，一旦外围白棋变厚，黑棋还要考虑自身安危的问题。而右边一带，一旦白棋变厚，不仅这个地方潜力倍增，对于下方黑棋也是一种牵制。这个结果，黑棋与认输无异。所以实战当中。明明可以逃出，挡一飞，却选择了长出这颗子与白棋作战的方案。白棋自然不惧，下一手再次贴棋，黑棋此时下出了本局的败招。这个时候，黑棋的胜率 28% 左右，还是可战之局。白棋占优，但局势漫长。不过，挡一飞下一手棋选择了在右边跳了一手，这手棋导致了速败。此时。黑棋最强的下法是再次长出，如果白棋再次跳，固然是可以将黑棋吃住，因为黑棋冲，白棋挡，黑棋断。
白棋弯回即可。左上的外势在战斗当中发挥作用，黑棋拿不住这颗子。但是 AI 认为，此时黑棋有了弃子转身的机会。黑棋长出之后，如果白棋跳封，黑棋的跳是先手，这个几段白棋要防。接下来。黑棋再搬，由于以后上方黑棋粘住，此处有挖住和挡下两个狙击点，所以白棋大致还要在上方再补一手，这样黑棋回到右边逼住。虽然比起很久以前黑棋在打入之前飞压的那个图，黑棋上方死掉几颗子已然损了，但是亡羊补牢，回头是岸。现在黑棋如果转身，依然还有作战的机会。当然。决议认为白棋也不可能就此屈服，所以在黑棋长的时候，白棋此时贴是最强应对。黑棋如果再跳，白棋冲反击。现在黑棋如果挡，白棋就断了。那么黑棋再搬，白棋搬，黑棋粘住的时候，白棋还是要从上方去补一手。接下来黑棋回到左边尖出，白棋在中央搬，这样黑棋暂时逃出。白棋依然保持着攻势，中腹一带，白棋也有收获。这个图比实战也要好一些。而实战当中，黑棋直接跳在了此处，党一飞当然是担心，如果在上方跳，被白棋直接冲断，这样作战黑棋不利。但是跳在此处，对白棋的威胁变小。下一手，柯洁马上跳封，上方的大龙终于是被卷了进去。急于挽回上盘棋被屠龙颜面的党一飞，由于用力过猛，现在再度面临了被屠龙的险境。下一手棋，黑棋搬在此处，意图与白棋这块棋作战，但是白棋已然看清，粘住防止黑棋挖的手段，破坏这一带黑棋的先手。如此，双方形成杀气。那么这个局部，如果黑棋直接动手的话，白棋在此冲是己所。黑棋这一带有挖，大致要粘一手。如此一来，白棋再挖是收气的要点。黑棋如果打，白棋提吃即可。黑棋提一下，上方白棋的搬粘是先手。接下来进入收气，这一带黑棋搬了之后挤，白棋粘住。黑棋再收气，白棋直接收气即可。接下来黑棋再收气，白棋打吃先手，冲完之后在这一带。收住外气，由于此处黑棋不入气，现在黑棋再立，白棋收气，刚好快一气就把黑棋吃掉。当然，这里边还有诸多变化，白棋甚至还有可能在外围一带先搬坐野。但不管怎么样，这个局部的对杀，黑棋是不利的。实战当中，党一飞选择了在此冲，希望能够长气，但实际上这一带黑棋的操作并没有长出气来，由于上方一带白棋始终有挖的手段。此处黑棋依然是只有三气，在这一带做完交换之后，党一飞下一手棋，在此双威胁几段白棋，白棋补住的时候，黑棋搬出，这也是当初黑棋在这一带连贴几手的作战方案，同时也是党一飞最后的反扑手段。既然与右上的白棋对杀不利，黑棋转而将矛头对准了中央的白棋，但是要收住这块白棋的气。难度何其的大！下一手棋，白棋不甘示弱，将黑棋切断，黑棋粘住长气，白棋在脚步搬，再补一手。此时黑棋不能挡住，否则白棋只需要粘住即可。虽然看起来黑棋在这一带贴下可以紧住白棋的气，但是白棋可以冲，黑棋挡白棋断，黑棋再长，白棋冲完之后一扑，局部是一个接不归。脚步以后还要面临断的搜刮，所以白棋搬的时候，黑棋已经无法再应。实战当中，下一手棋，黑棋选择了在中央阵，这已是强弩之末。虽然决议认为黑棋要搬，但从决议的招法来看，已经是破罐子破摔。现在黑棋的胜率，无论是飞在中央还是搬在脚上，都不足百分之一。下一手，白棋顶，黑棋退，接下来白棋再搬，黑棋搬。白棋长，柯洁只要确保这一带的白棋不出问题即可。党一飞自然也是拼尽了全力，下一手在此尖冲，既威胁中央的白棋，同时又把矛头对准了白棋的左下角。
，面对黑棋的缠绕战术，柯洁的应对依旧沉稳。再一手，白棋再次冲出长气，黑棋再退，白棋在上方冲，柯洁的反击开始了。这手棋一冲，对于左上角的黑棋威胁极大，但黑棋此时已经顾不上这些。下一手，黑棋长出，继续强行与中辅作战，白棋再长，黑棋再长，接下来白棋再次靠。黑棋虽然有心杀敌，但是自身太弱，已经无力回天。接下来，黑棋贴下，贯彻此前缠绕进攻的战术，而白棋的应对是直接挡住，将中央彻底摆脱危机。黑棋再立，白棋下一手棋体现了柯洁凶悍的风格，直接冲，意图将上方的黑棋全部鲸吞。实际上，决议建议此时白棋沉稳的挡一手，防止。中央的这几颗黑子暴动，至于左上角，黑棋活了，白棋也同样可以将左下不活。但实战当中，白棋选择了直接在上方冲吃黑棋的左上角，惩罚当初黑棋在这一带的过分手段。而黑棋也拼命，下一手大飞，要求鲸吞白棋的左下角。不过柯洁在这一带作战的时候，可能已经想好了获胜之路。因为接下来的下法，柯洁异常的简明。下一手棋，白棋并没有继续在左下行棋，这块棋并没有死干净。但柯洁认为，即使被黑棋再补一手，把左下角吃掉，那么白棋只要控制住外围即可。下一手，白棋极有大局观的压在了此处，对抗黑棋上方的后卫。黑棋下一手棋再次搬，白棋长出，接下来黑棋挡，挡一飞在这个地方。用出了骗招，此时白棋断，黑棋长。如果白棋随手吃住了这颗子，那么黑棋这个打吃成为先手，接下来再一虎，中央的白棋就被卷了进去。这样的结果，即使这一带形成收气，那么黑棋在这个地方也已经便宜。但是柯洁没有中计，白棋淡定异常，将中央三颗子拿住。任由黑棋做活，因为黑棋接下来打吃活棋的时候，白棋下一手棋虎在了右下角，这一带彻底变厚，而黑棋这个地方暴露出了断点。但此时黑棋也无心再从下方去补，下一手棋黑棋最大限度的在右边逼住，白棋一步一个脚印，扎扎实实的走向了自己的获胜之路。黑棋在脚步退，威胁与白棋杀气。但柯洁该软的地方软，该硬的地方却异常的强硬。下一手棋，面对黑棋的威胁，白棋不予理会，在右边再振一手。此手一出，中央黑棋的潜力大打折扣。而至于上方一带的对杀，白棋早已算清。挡一飞现在也退无可退。下一手棋挡住，与白棋作战。白棋冲先手，黑棋退，白棋再冲，黑棋度过。连续的先手交换完之后，下一手，白棋冲完，在脚步一爬，一锤定音。现在我们看到，白棋爬完之后，本身打二还一即有长气的作用，同时又利用了脚的特殊性。现在如果黑棋直接收气，白棋全部跟着硬住即可。这样我们看到，黑棋再从外围去收气的时候，白棋也收气；黑棋再收气，白棋收气。而现在。这个地方黑棋是不入气的，如果黑棋粘住，白棋挡住即可。脚上的子发挥了作用。此时黑棋如果再去立，白棋甚至可以再次脱先。黑棋再走，白棋还是可以不理他。当黑棋提的时候，白棋提回，黑棋再打吃，白棋一收气，这样黑棋再提，白棋将黑棋全部提掉。这个结果，这盘棋自然也就结束了。所以实际上走到这个地方，这盘棋已经失去了悬念。但党一飞依旧不甘心。下一手棋，黑棋靠强撑中央，白棋顶完之后断，看似是送死的下法，然而柯洁却另有深意。黑棋打吃最强应对，白棋立下，黑棋挡，白棋冲，黑棋扳住。此时白棋如果断打，黑棋可以滚包完之后再次长出，这样白棋也将自身走中，这一带白棋难以逃脱。但是柯洁在这一带送三颗子的本意，并非是要。马上出棋，而是瞄准了棋盘的左下角。下一手棋
，白起打吃绝心，黑起只有破眼，挡先手，黑起粘住，然后二路一跳，局部形成了一个结症。但是这个结一来，白起相对较轻，即使左下角死掉，外围连走两手也是可以满意。同时，之前在右边一带的准备也给白起制造了充足的劫材。虽然上方一带黑棋收气还有劫，但是由于劫白棋轻。这个劫已经是压垮黑棋的最后一根稻草。下一手，黑棋踢劫，白棋断打找劫，黑棋一路打滚包，白棋踢回。而此时，党一飞没有再落子，开局即被屠龙的党一飞终于是放弃了抵抗。这样，柯洁在近期的比赛当中取得了十一连胜。而在赛后，他也非常高兴，在抖音发了一条消息，说道：“十一连胜。”词穷了，你们来吹，那我们就一起来吹一吹状态爆棚的柯洁。欢迎各位棋友在评论区回应柯洁的号召。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。